어, 25시란 말은 어, 단어는 없습니다만 어, 의미는 있습니다. There is no term for 25 hours but there is a meaning to it. 성경에도 24라는 단어는 쓰지 않았습니다만 무시로 성경 안에서 기도하고 그랬죠. And in the Bible we don't see the term 24 hours but it says that we need to pray continuously in the spirit. 어, 또 영원이란 단어는 많이 나오고 있습니다. And we do see the term eternity. 그 시간표를 잘 보셔야 되겠습니다. So you need to see the time schedule well. 그래야만 어, 블레셋을 이길 수 있습니다. Only then can you overcome Philistia. 그때에 계속 침략하는 어, 나라였죠. It was a nation that was continuously attacking Israel at the time. 그 힘이 있으니까. 블레셋 침략을 멈추게 했어요. But because they had this power, they were able to stop Philistia's aggression. 오늘 이 답을 어, 굳게 붙잡으셔야 되겠습니다. And we should firmly hold to this answer. 어, 성경에 보면은 이 산업인들이 이 절대 불가능 한 방향으로 말을 부르셨어요. 그런 상황이 일어났죠. When you see the Bible, you see that all these business people were called to the direction of impossibility. 여기서 하나만 깨달으면 됩니다. But all you need to do is just realize one thing. 어, 초대교회도 마찬가지입니다. And it was the same for the early church. 네, 초대교회는 자기들의 힘으로 자기들의 방법으로 갈수 있는 데가 하나도 없었어요. And there is no place for the early church believers to go to the place that was able to they were able to go by their own power. 네, 그게 비밀입니다. But that was a secret mystery. 우리 상황이 우리 전부 막히면 힘들어 하잖아요. And we feel that when we are surrounded by all the sides when we are all blocked we feel it's very hard and difficult. 그렇기 때문에 완전히 하나님의 인도가 아니면 안 되는 겁니다. That's why it is possible only by God's guidance. 어, 여러분들이 언제든지 완전히 막혔을 때는 이걸 볼 수밖에 없잖아요. When you're blocked in all sides, you have no choice but to only seek out God's guidance. 아, 가능하면은 내 힘으로 하면 되겠는데 가능치 않으니까요. If it is possible by your own power, then you can carry it out, but it is absolutely impossible. 그래서 초대 교회는 바울이 움직일 때이 말이 제일 많이 나왔잖아요. That's why for the early church, for especially for Paul, this is the term they use most of the time. 성령의 인도. The Holy Spirit's guidance. 쉽게 말하면 한 개도 자기 계획대로 가진 데가 없어요. Which was that none of the case that was done according to their own planning. 예. 그 1차 전도 대 나왔을 때도 계속 쫓기다가 간 데가 그 사도기 13장에 큰 역사 이렇게 된 거거든요. So after the first uh, mission trip that they went to, that they were blocked in all sides, that's why they were able to go to the place that God directed according to the Holy Spirit in Acts chapter 13. 그 여러분들이 꼭 기억하셔야 됩니다. So this is what you must absolutely remember. 복음 가진 산업인 중직자에게는 하나님께서 언제든지 예, 절대 언약을 남겨두신 겁니다. To the business people and church officers who have the gospel, God absolutely left behind the absolute covenant for them. Yeah, 우리가 하나님의 인도를 안 받으니까 계속 다른 걸로 시간 낭비하게 되죠. Because we're not receiving God's guidance, we're wasting away our time by holding on to other things. 그래서 절대 불가능할 때 하나님의 인도를 완전히 받는 것이 성령의 인도인데 이게 기도 아닙니까? And receiving the Holy Spirit guidance in the situation where it seems absolutely impossible, that's through prayer. 네, 절대 언약을 하나님 남기도 주시기 때문에 이 부분을 보면 됩니다. And God has left behind His absolute covenant for us, and this is what we need to seek out. 자, 절대 불가능 속에서 요괴벳이라고 하는 사람이요, 이 놀라운 언약을 붙잡은 거예요. In the midst of absolute impossibility, this woman named Jochebed, she was able to hold to this absolute covenant. 네, 그래서 기도하는 것이죠. That's why we need to pray. 여러분 아시다시피. 그렇게 어려운 속에서요. 이드로라는 사람이 이걸 붙잡은 거예요. And in the midst of extreme hardship, Jethro he held to this absolute covenant. 라합이라는 사람이 이 언약을 붙잡은 거예요. And Rahab also held to this absolute covenant. 예, 그러다가 지금 한나라는 사람이 이, 이 언약을 붙잡은 겁니다. And now we see Hannah that she was holding on to this absolute covenant. 예. 어떻게 하면 되겠냐 물어보면 많이 묻겠죠 이렇게 되면요. And many of you will ask then, then what should I do? 틀린 기도만 하면 됩니다. Just don't do this incorrect prayer. 자 한나는 
계속 틀린 기도를 했을 지금까지. Hannah continuously prayed as an incorrect prayer. 이 응답이 나오기 전까지는 계속 틀린 기도를 했어. Prior to receiving the answer of 1 Samuel chapter 1 verse 9 through 11, she had this incorrect prayers. 굉장히 육신적인 기도를요. Which means that she always prayed for the physical things. 어 왜? 다른 사람이 있는 아이 나에게는 없냐 이런 식으로 나온 거지. She was always just you know making complaints to God. Why? What are you? Why are you not giving me the son that all everybody else has? 그럼 주로 보면은 이제 어 동기를 가지고 막 기도한 겁니다. In other words, she held to her own ulterior motives and prayed. 왜 불인나는 아이가 있는 나는 없냐? How come that Penina that she has sons and children? Why do I not have any child? 우리는 보통 그렇게 기도하기 쉬워요. It's very easy for us to pray that way. 예, 그래서. 이 기도를 아무래도 기도 응답이 안 되는 거죠. So even if you pray this many times, none of it will become answered. 그러던 중에 이 한나가 중요한 기도를 깨달은 겁니다. And in the midst of that, Hannah pray realized an important prayer. 하나님의 절대 계획을 찾게 됐어요. She was able to seek out God's absolute covenant plan. 이게 중요합니다. This is important. 많은 분들이 낙심하는 사람도 많은데요. 그 사람에게는 분명히 이거 있습니다. Many people feel discouraged, but absolutely everyone is given this absolute covenant. 그러니까 그 동안에 뭐 생각해 보세요. 한나는 뭐 나는 막 기도도 응답도 안 되고 나는 왜 이렇게 힘들고 불인 나는 왜 이렇게 나를 어렵게 만들고 막 계속 그런 생각만 한 거지. So Hannah, for all these years, she was always feeling discouraged. Why my prayers are not answered? But on the other hand, why Penina has children? Why don't I have any child? 여러분 이거 굉장히 중요합니다. 이것만 안 하면 보여요. So this is very important. When you just don't do your incorrect prayer, you will be able to see the absolute covenant. 제가 옛날에 그 부목사 때도 이 사십일을 놓고 작전 기도를 하는데. 사십일 다 하고 나니 이거 깨달아지더라고요. When I was an associate pastor, I had my forty. Time and then after that, I realized that I was praying incorrectly. Yeah, 기도 제목 깨닫기 이전에 이거부터 깨달아. And realizing, prior to realizing your prayer topic, you need to realize that you've been praying incorrectly. Ah, 내가 지금 계속 말도 안 되는 기도를 했구나. For all this time, I've been praying for all these incorrect things. 그 이거 깨닫고 나니까 어떤 생각이 들어오면 제가 앞에 했던 기도 다틀다 틀린 기도예요. Once I realized this, I came to this conclusion that all my prayer, prior prayers were all incorrect. 어 사업도 안 하는 전도사가 돈 있으면 좋겠다 이런 기도. 전도사 돈 있으면 어떻게 됩니까? Because I was a, a pastor, a, a, a assistant pastor, and I was only praying to have money while I was not even an entrepreneur. 그 말이 안 되는 거죠. 자꾸 그런 기도를 좀. So it made no sense. I was continuously praying. 또뭐 말을 안 했지만 그때는 하, 내가 어떤 교회 가서 어떻게 살아남을까? 이 말이 안 되는 거죠. 그런 기도를 계속하고 내 마음을 가득 두고요. So I placed all the incorrect, all these nonsensical things in my heart. I was always looking out to go to all other churches. 내 상태가 응답을 받을 수 없어. So in other words, my state was not able to receive any of God's answers. 이것만 바꿔 버리면 쉽게 보입니다. But when you change this incorrect prayer, 여러분 낙심하지 말고요. 쉽게 보입니다. So don't be discouraged. You will easily see it. 간증도 하기 힘들고 남에게 말할 수도 없을 만큼. 어려운 상황이 우리 놓인단 말이에요. 그렇죠. Place in a situation where we cannot even testify or give testimony to other people, not even talk about it to others. 뭐큰 문제가 생긴 것도 뭐 다른 사람이라도 이해를 하지 말고 그것도 아닌 말이죠. 뭐 정말로 안 되는 그게 제일 힘든 거예요. What most difficult is that we're in a situation that we cannot even share our situation with anybody else. 그러니까 미래 걱정할 수밖에 없죠. That's why we have no choice but to worry about our future. 저는 이 이게 또 계속인 거예요. In other words, I continuously had this incorrect prayer. 이제 다시 또 시작한 겁니다. But I started anew. 아무것도 아닌 것처럼 보이는데 다른 사람은 모르지만은 내 인생에 제일 중요한 응답이 딱 보이는 거예요. Unbeknownst to other people, it was not noticeable, but I received the greatest answer of my life. 똑같아요. It's the same. 단어가 좀 다를 뿐이지 내용은 똑같아요. It's a term. The word is different, but it's actually the meaning is the same. 아, 내가 이 교회에서 기도하고 사명자들과 같이 전도하고 이거 해야지. 너무나 하나님하고 상관없는 생각을 계속. I need to pray for this church. I need to really raise up all these committed workers. However, I was to think about things that had nothing to do with God. 그 속기 쉬운 게또 주위에서 계속 그렇게 말해요. What's so easy for us to get deceived is that other people talk about all the incorrect things. 특히들요. 특히 여러분들은 모르지만은 목사들 동기들 만나고 특히 저한테 만나고 나면요. 완전히 이 생각이 들어요. Just fill with so many ulterior motives, especially when I meet with my friend, Pastor Cho Eun-tae. I get to have this incredible prayer. 친하다 보니까 이제 인간적인 일을 많이 할거 아니에요. Because we're so close to each other, we talk about all these, you know, very things that are very close to us. 그 내모르시면 막 
가득 땅가 누르고 막 누가 어느 게 어떻고 어디 어떻고 이거 막 가득. Then I get filled with so many gossips and rumors about all other churches. 참 바보 같은 생각이죠. That was a foolish thought. 저는 제일 은혜 받은 게 부목사 때였어. 뭐냐 너무 교회가 어려우니까. But I was so blessed when I was an associate pastor. It was a most difficult time for our church. 간단한 게 정신이 들었다니까. 요 So simply I just came to my senses. That's right. 부끄럽더라고요. I realized. 그래서 어린 중에 있지만 단임 목사님이 얘기해서 목사님 우리 교회 안에는 사명자 많습니다. Even though it was a midst of our difficulties of our church, I said to our senior pastor, pastor, there are so many committed workers in our church. 이 교인들 희한해요. 싸우면요. 폐갈라지가 싸운다니까요. So church members are so strange whenever they fight. 뭐말요 Divide into their own parties and fight. 어떤 얘기도 안 통해. And they cannot communicate. 그 사람들은 주님이 제림 와서 얘기해도 안 돼요. And even Jesus returns and tells them not to fight. They will not listen to him. 야, 진짜 이게 하나님의 능력 역사 아니고는 안 되는 거예요. So it was possible only by the power of God. 그때 제 머릿속에 아니 우리 교회 안에는 사명자들 있다. What came across my mind at the time was that there are so many committed workers in our church. 아니 복음 노하는 사람도 있다. There are many people who want to carry out the gospel movement. 그렇게 맨날 싸우는 사람들 때문에 이 사람들이 희생돼야 되느냐 말이요. And because there were, while there are so many people are fighting, why should all these committed workers? 그래서 목사님께 말씀드린 겁니다. Sacrifice. 목사님 우리 교회 사명자들 많이 있으니까 훈련시켜서 전도합시다. Pastor, there are so many committed workers. Let's train them. Let's carry out the gospel movement. 그 인간 얘기 아무래도 끝이 안 나는 일. Because when we talk about all the gossips and the human, there's no end to it. Oh, 그럼들 끝이 안 난다니까. 싸워도요, 그냥 싸우는 게 아니요. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when they fight, they don't just fight. They fight together. Because when 목사님 소원을 막저 나설계 주는 줄 알았어. And so on the Lord's day the senior pastor leads the early morning prayer and the weekdays I do and then there was an elder that was sitting next to me and then he was just writing down and I thought he was praying. 새벽 기도 나와 가지고 그거 앉았어요. 난 메시지 주는 줄 알았어. 막 죽길래 나이 보잖아 이러 보니까 막 김집 사건 뭐 이런 이런 거. So I thought he was just jotting down the notes and just meditating upon the word but he was just writing down all the wrong doings all the faults of all the deacons. 얼마나 제가 바보처럼 살았던지 그래. 아 전도 이게 내가 현장만 혼자만 갈게 아니고 교인들 3년은 많이 있을 거 아니냐 말이야. I used to live such a foolish life because I came to then realize that there's so many people who are ready to go to the evangelism field. I should not just go by myself. I should go with them. 사실 그렇게 한 것이 지금 저와 여러분을 전도하는 운동의 시작이었어요. And that became the very foundation, the very start of this evangelism movement that we are carrying out together. 네, 그래서 여름 게 전도 학교. And what opened then was the evangelism school. 뭐 단어가 나를 보이지 똑같습니다. So even though the term is different, 여러분 절대 낙심하지 마세요. 여러분 속에는 반드시 하나님은 이 계획을 가지고 있어요. Do not get discouraged because absolutely God has His absolute covenant for you. 여러분 아마 이것 때문에 잘못 보고 있을 겁니다. It's just per chance because of your incorrect prayers, you are unable to see it. 조금만 깨달으면 돼요. All you need to do is just realize it a little bit. 뭘막 만들어내고 막 체험하고 이런 좋겠지만 그래 안 해도 더 정확한 거는 이 깨달은 데서 나와요. Of course, when you can see it vividly and actually work it out, then that would be very good. But actually, just by realizing it, you will be able to see it. 엉뚱한 걱정 나오고 있잖아요. And people are worrying about all these ridiculous things. 불레셋의 침략. It was fallacious aggression. 계속되고 있는 상황이잖아요. It was just happening continuously. 그러니까 이때 불레셋의 침략을 이기는 그 힘의 비밀을 깨달은 거예요. And they realized the very mystery to the very power of overcoming fallacious aggression. 네, 본격적으로 기도한 건 하나님 나에게 나시린을 달라. And Hannah, she prayed in full scale fervently, Lord, grant me a Nazarite. 네, 이때 당시에 이 사울 왕은 엄청 무능하게 돼 있었어. And at the time, King Saul, he was completely powerless. 그래서 이 기성 세대 이기는 기성 세대를 살리는 힘입니다. 이걸 다 깨달아진 겁니다. And she realized the very power of saving the current, the adult generation. 더 중요한 거는 이제 이 한나는. 에, 내 입장에서 여러분 이게 중요하거든요. 여러분이 아무리 기도 응답이 뭐 크고 많고 하더라도 나의 입장에서 헌신할 수 있는 
하나님의 능력 찾아내야 되는 겁니다. And this is very important. No matter how grandiose of all the things and answers look seem to be, but from your own stance, from your point of view and your position, you need to find out the very strength in order to devote yourself to God. 한 단어로 응답이 와버린 거예요. 나세진. And for Hannah, oh, that simply one term came to her. 여러분이 하나님의 언약이 맞는 것을 확실하게 잡으면 응답하지 않아도 온 거나 마찬가지. When you hold to the things that God truly desires, that's accurate. That even though you don't see the answers right in front of your eyes, it is actually the same as actually that you have already received answers. 늘 생각해야 됩니다. You need to always think about. 응답 올 것이 확실하다면 온거 같아요. If it is sure that the answers will come, then the answers have already come. 자이 블레셋 보세요. Look at Felicia. 예, 원래 이 사람들이 함의 자손이었다. 그래서 기록되어 있고요. There was a descendant of Ham. 또저 그레데에 있는 갑돌이랑 거기에서 섬에서 나온 사람들이다. 이런 기록도 있습니다. There are all these accounts and records that they are the descendants of the people from this island of c a p t o r i t e 뭐 크게 문제가 아니고 있어요. 여한정 잔잔한 거는 많고 13번 넘게 지금 전쟁을 일으키고 침략했어요. And the m e s simply put us at all these miscellaneous things but then over 13 times they waged war against Israel. 막 거의 그러면은 사사 때 때마다 왔다는 말이 돼요. Which means that they came to invade and attack for for every generation during the age of the judges. 뭐 잔잔하게 뭐 이스라엘 괴롭히고 뭐 이런 거는 많이 있는데 전쟁을 이틀기 하지 못 돼요. And there are numerous occasions where they just you know made all so many assaults and attacks, but for over 13 times they waged war against Israel. 더 웃기는 거는 이 사람들이 다곤 아스다롯 바알세복 이런 우상을 섬기는데. What's so astounding is that these, you know, people of Philistia, they worshipped Dagon, Ashtaroth, and Beelzebub, and Ashdod, and Ekron idols. 결국 우리 눈을 볼때 이거거든요. 성경으로 볼때 네피림의 힘을 가지고. They possess the strength, the power of the Nephilim. 말이 안 되는 거죠. It made no sense. 예, 십사 대에 걸쳐서 이스라엘을 계속 괴롭히고. They tormented and harassed Israel for over fourteen generations. 십사대란 말은 거의 사사들이 십사대를 거쳤단 말이에요. 그것도 계속 공격하고 있습니다. <웃음> 이때 깨달은 겁니다. 얼마나 중요합니까? 결국은 블레셋 누가 막았습니까? 어, 미스바 운동을 누가 했습니까? 사무엘인 거요. 이런 응답 여러분 그게 뭔 말인 거 아니까 지금 여러분 언약 잡은 것이 내게 응답이 안 와도 그 다음에 또 오는 겁니다. What does that mean when you hold to the covenant, even though the answers don't come to you immediately right now, but it will come to you after your generation? 여러분이 교회를 위해서 중요한 헌신을 했는데 당장 여러분 응답 안 오는 거 많다 말이에요. 그러나 그게 절대 그렇잖아요. You devote yourself to the church, and it seems like there's no answer immediately, but then it will continue to come. 이 사울 왕은 여러 가지 이런 길로 따라가면 이 사울 왕은 하나님 믿는 가운데 전혀 상관없어요. King Saul, he was on this path that had nothing to do with God. He did not believe in God. 심지어 예배할 때 사무엘이 조금 늦었다는 이유로요. 자기가 예배인도록. And because Samuel was a little bit late to the worship time, King Saul himself, he's the one who officiated and led the worship. 제사장 직분까지 첨부하고 이런 거는 절대 하지 말아야 됩니다. 예, 이거는 구약 시대지만은 영적 흐름은 지금도 똑같아요. 여러분 어떤 경우에도 교회에서 말이죠. 언약과 말씀의 흐름에 대해서는 침범하면 안 돼요. No matter what happens in the church, do not ever infringe upon the covenant and the stream of word. 가장 큰 죄. That's the greatest sin. 강단에 누굴 세우든 하나님께서는 하나님의 일을 하십니다. It doesn't matter who is appointed to the pulpit. God will do His work. 가론 유다가 멸망 받았을 뿐이지 나는 가론 유다 구원 못 받았다고 보거든요. 그렇죠? And Judas Iscariot he was truly condemned and I don't think he's saved. 본래 믿는 사람이 아니었단 말이죠. In other words, he was never a believer. 잘 믿다가 중간에 바뀐 게 아니고 본래 이 성계도 제길로 갔다 이랬어요. It's not that he's just drifted away from faith, but he just never believed from the beginning. 그런 사람이 한 사역이라도 그 사역은 하나님 거요. 자기 게 아니고. 3년 동안 다니면서. 사역했잖아요. Because for three years, Judas is carrying. 그 사역은 가론 유다 게 아니란 말이에요. Because that ministry did not belong to Judas. 엘리가 멍청하게 돼 있을 때도 엘리가 이 
한나에게 축복하고 사무엘에게 메시지 전달해 주세요. 그는 하나님 겁니다. So even though Eli seems so incompetent, but he still gave the message to Hannah and then also prayed for her and then gave the message of covenant to Samuel. 목사님 자신들도 이건 넘어서면 안 돼요. So pastors yourselves, you must not infringe upon this. 여러분을 강단에 세우는 것은 여러분이 오늘 준비해서 내가 설교하는 것처럼 착각하시지만은 하나님의 계획은 그 속에 묻어 들어가는 겁니다. You may think that you are the one who is giving God's message on the pulpit, but God's plan is already immersed inside of it, and His plan will be executed no matter what. 왜 이야기 나오면요? 중직자일수록 이 실수를 합니다. And the reason why I'm emphasizing it because many church officers make this mistake. 누가 제일 많이 해요? 목사님 가족일수록 이 실수를 해요. And many pastors make this mistake because they are very close to each other. 잘 알잖아요. 내 남편이 우리 아버지가 하는 거예요. 렘넌트들 그 저. 피케도 그 시험도 나 일도 있어요. And remnants, you know, you, your father is a pastor. You're a PK, and also pastors' wives. You're very close to each other. 그 사울 왕은 예배가 뭔지도 모르는 거야. 제사가 뭔지도 몰라. King Saul, he had no idea what worship is. He had no idea what true sacrifice to the Lord is. 이런 어두움의 세계를 넘어설 수 있는 답을 이 한나가 찾은 겁니다. And Hannah sought out the very power by which that she can overcome such a world of darkness. 이 말은 여러분이 교회에서 현장에서 언약만 잘 잡아도 된다. This means that all you need to do is to hold correctly to the covenant in the field and also in the church. 자꾸 내 동기를 갖춰다 보면 안 보입니다. When you see things with your eyes of ulterior motive, you will not see. 이내 동기가 얼마나 무서운 거 하니까 다른 게안 보여요. How frightening is this ulterior motive? It blinds your eyes. 문제는 보는데 안 보이고 듣는데 안 들려요. The problem is that you are seeing it, but you cannot see. You are hearing it, but you cannot perceive it. 이또이 그러니까 하나님이 사무엘상 15절 26절에 사무엘을 버렸다고 돼요. That's why when you look at First Samuel 15:26, God rejected King Saul. 이렇게 되면 어떻게 됩니까? What would happen if this occurs? 하나님 안 믿으니까. It happened because 여기서 he's not 중요한 게 있습니다. 버리다는 말은 하나님은 좀 잘못한다고 사람을 멸망시키고 그게 아니잖아요. So when God rejected him, it doesn't mean that God somehow wants to condemn people or destroy people. 어, 사울 왕의 원래 그랬습니다. That was just the original state of King Saul. 이 사울 왕은 이게 왕이 된 초대 아주 중요한 사람인데, 예, 뭐 거의 처음부터 끝까지 이 사람은 예, 하나님 앞에 이런 부분을 알지 못했어요. So he was a founding king of Israel, but from the very beginning to the very end, he had nothing to do with what God desired. He did not fully understand the mystery of Nazarite. 어, 자기에게 물어보세요. 자기는 옳다고 하죠. Because when you ask King Saul, he would defend himself, thinking that he is right. 그러게 악신이 들리고. It's because he was filled with the evil spirit. 그 악신들은 특별하게 볼 필요는 없습니다. 누구에게나 이 공격하니까요. And you don't, you should not consider this as a special occasion because evil spirit can attack anybody. 예, 평생을 다윗 죽이는데 시간 다 보냈어요. And King Saul, he just wasted his entire life in order to kill David. 이 다윗을 어떻게 하면 죽이겠냐는 여기에 시간 다 보냈어요. He just was so obsessed with killing David and spent his entire lifetime for that. 결국은 전쟁에서 죽습니다. And ultimately he dies in the war. 길보아 산에서 죽죠. On Mount Gilboa. 이 여기서 전쟁에 죽습니다. And in the war there, that's where he died. 어떤 사람은 자살이 다 안돼, 뭐꼭 그렇게 볼 이유는 없는데 그렇게 볼 수도 있습니다. And some scholars say that he committed suicide, but you may also see it that way. 자존심 있으니까 화살 맞았어요. Because he had his own sense of pride, he was shot by an arrow. 화살 얼마나 정확 강하게 맞았든지 안 뽑힐 정도. The point that he could not take it out, and the bow, the arrow was broken. We 성경에 보면은 내가 어 블레스 군인의 손에 죽어서 되겠냐? And then the Bible says that King Saul did not want to be killed by the hand of the Philistine. 그리고 신은 이 밑에 군인 보고 찔러 달라니까 찔를 수가 없잖아요 왕이니까. And he ordered his subordinate to kill him. However, because his was his subordinate. 그리고 그걸 이제 막 뺏어가 자기 찔러 가지고 엎어 죽어도 그렇게 뭐 누가 자살했다 이런 말도 있지만. So he took the sword from the subordinate and killed himself. So you can say that that was by him killing himself. 이때 한나가 이런 상황 속에 등장한 겁니다. And in that situation, Hannah appeared. 중요한 거는 기도를 올바르게 해. 더 중요한 거는 이장 일절에서 십절입니다. What's important is her prayer in chapter one, but what's more important is chapter two. 왜 그렇습니까? Why is that? 이장에서 왜 중요한 거는 사무엘을 성전에 보내고 한 기도예요. It's because it's her prayer after she sent Samuel to the temple. 
이 내용도 중요하지만 더 중요한 것은 그게 아닙니다. 우리가 응답을 받고 그대로 실천한다는 것은 쉬운 일 아니에요. 아, 여러분이 기도해서 말이죠. 막 하나님 앞에 물질 다나 기도하고 하잖아요. 그 와서 받신다는 것은 또 쉬운 일 아니에요. Really offering that to God in return, many of us do not put that into execution. 더 중요한 것은 뭡니까? So what's more important is chapter three. 진짜 이 사무엘이 하나님의 음성을 듣는 중요한 자리에 이르도록 만들어 거예요. That she really led her son Samuel to be in a seat of hearing God's word. 앞으로 이것 때문에 일어난 운동이 뭡니까? And so what is the movement that carries out in, in progression of this? 미스바 운동입니다. Mitzvah movement. 반드시 옵니다. 여러분의 작은 헌신은 이렇게 돼요. Absolutely, your small devotion will lead to the mitzvah movement. 그렇습니다. Absolutely so. 예, 우리는 자꾸 이 가지고 있는 경험과 머리를 쓰다 보니까 이렇게 되겠지, 저렇게 되게 이런 생각을 많이 하지 않습니까? 그렇게 되지 않습니다. Many of us we we only think up to the extent of our brains and up to our experience, but it does not work out that way. 그래서 여러분들이 교회와 여러분의 산업을 해서 연기를 살리는 영적 힘을 갖춰야 돼요. So you need to be equipped with the strength and power to save your church or the field, your occupation, your studies. 그 어떻게 합니까? How can we do this? 이 영적인 작품을 만들어야 돼요. All you need to do is make this spiritual masterpiece. 그리고 여러분들이 이제 반드시 이 부분이 증거로 남도록. 언약을 잡는 겁니다. And hold to the covenant so that that will become the evidence. 어, 실제 이거 어떻게 하냐 이렇게 쉽지만은요. 저는 그 중직자 쳐다보고 은혜 받았다니까요. So you may ask, how can I realistically do this? But when I was there, 것도 중직자 때문에 들어와요. I was so blessed, and I received so many. 교회 어림 당하는 것도 중직자 때문에 어림 당하고. And I got so many difficulties because of the church officers. 나는 응답하는 것도 중직자 때문에 받고. And received many answers because of the church officers. 그래서 뭐 부산 선생들 알 겁니다. 국제 시장 그 가면 이 중직자인데 이분이. 예, 사업을 하는 분이요. And you also heard my story that back in Busan there is a church officer who's running a store, a business in in the Russian market. 아, 일을 벌리고 교회 가서 뭐 일을 막 이것도 좋지만 이 사람은 그게 아니고요. 자기 산업체에서 전도하는 겁니다. Doing a lot of work in the church that's also good, but he was doing the evangelism in his own work site. 제가 충격을 받았다니까요. And I was so shocked. 내가 사람이 충격받 이런 소리를 안 했지만 내 속으로 내 생이 막큰 변화를 일으킬 만큼 충격이에요. 아, 평신도가. 이게 보통 사장들은 부모는 점심때 식사를 가잖아요. 이 사람은 도시락을 사와서 먹고 나가는 겁니다. 그게 그냥 시간이 아주 전락된다. Because he said that I would give up his time. 어디 갑니까, 그러니까 매일 같이 시장 조사. And I asked him, "Where would you go then?" And then he said that every day he would go to just research the market. 핑계가 시장 조사라. So his excuse was that he was doing market research. 그 사업 잘될 수밖에 없죠. 시장 조사를 매일. And he was doing market research every day. That's why he had no choice but to do very well in his business. 보통 그래 안 하잖아요. Many people don't. 시장 조사를 매일 하면서요. 하루에 한명 이상 정도는 영접시키는 거죠. And as he was doing market research every day, at least one person would hear the gospel and accept Christ. 어, 뭐 시장 조사하면 다니면서 하니까 그 중에서 제자가 나올 거 아닙니까? And as he's doing that, you know, at least one disciple will rise from it. 뭐 성경에는 그대로라. 이 제자를 부르는 거예요. And it's just according to the Bible, he would call that disciple. 그럼 확실히 믿는 사람들 나올 거 아니에요? 그건 부르는 겁니다. And he will have all these sure believers, and he would call them up. 숫자가 많아지니까 나중에 한 목이 이제 한 목씩 모여서 말씀을 이제 나눠야 될 거니까 자기 집에. Since many people gathered in number, then he would call them all up to and gather them at his home. Yeah, 거기 제가 한번 가봤어요. That's where I went. 저 기가 차도만요. And it was really amazing. 교역자도 못하는 거를 중직자가 그 안수 집사가 그런데 이 집사님이요 자기 사업 다 하면서. It was something that even pastors are not able to do. He was just a, a church officer, deacon, and just through his business, he was doing evangelism. 뭐를 막 일을 벌리고 어마어마 이게 아니요. 다그 복음 진짜 받은 신자들만 다 불렀어요. He was just simply just giving the gospel to those who are prepared and calling up these believers and share the gospel. 말씀도 어떻게 주나면 이 사람을 교회 갈 수밖에 없도록 만들어 지난 주에 목사님은 이런 설교를 하셨는데 나는 이런 응답 받았다. 
So he would share the gospel to the point where people would want to come to church. He would share the puppy message from last week and how he received answers from it. 그럼 구원받은 사람은 성령 인도 받으래 당장 하나 교회 가고 싶다 이 사람처럼 목사님 설교 듣고 있어 생각 들거 아닙니까? And people who are saved because the Holy Spirit is moving their heart, they would want to go to the church and hear the pastor's sermon. 저는 표시는 안 됐습니다만은 굉장히 충격받고 왔어요. Even though I didn't make it noticeable to him, but I was so shocked when I heard this. 어떻게 평신도가 말이죠? 자기 사업 다 하면서 저렇게 할수 있나 말이요. How is it possible for a lay person doing all the business that he needs to do and then sharing the gospel? 여러분 큰일 아니라도 하나님을 가장 기뻐시게 하는 절대 언약을 잡는 그 시간이 필요합니다. You absolutely need the very time in which you hold God's absolute covenant that truly pleases God. 오래. 찾아내시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 역사하심 참된 응답 누릴 모든 우리의 산업인 중직자들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.